హలో ఫ్రెండ్స్ మనిషి అనేవాడు నిర్మాణ రంగంలో ఎంతటి ప్రావీణ్యాన్ని అంటే స్కిల్స్ని కలిగి ఉన్నాడంటే ప్రాచీన కళ నుండే ప్రత్యేకత కలిగిన ఎన్నో కట్టడాలని కడుతూ వచ్చాడు ఇక ఆధునిక యుగంలో ఇంజనీరింగ్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందింది దీని సహాయంతో మనిషి ఎన్నో అద్భుత కట్టడాలను నిర్మించాడు పర్వతాలపై వేలాడే హోటళ్లతో పాటు గాజుతో తయారైన పెద్ద బ్రిడ్జి వరకు రకరకాల నిర్మాణాలను నిర్మించాడు ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో మనుషుల ద్వారా కట్టబడిన ఇలాంటి అద్భుతమైన నిర్మాణాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ తో తయారైన అద్భుత నిర్మాణాలు మరి ఇప్పటిలాగానే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కన ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా వీడియోస్ అని మిస్ అవ్వకుండా మీరు ఫస్ట్ చూడవచ్చు టాపిక్ లోకి వస్తే నెంబర్ వన్ గాజుతో తయారైన అతి పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ చైనాలోని బీజింగ్ వద్ద పర్వతంపై వెలాడే విధంగా గాజుతో తయారైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని తయారు చేశారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని జింగ్డామ్ యొక్క అడవి అందాల్ని రెట్టింపు చేయడానికి నిర్మించారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది భూమి నుండి పదమూడు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఇది ప్రపంచంలోనే పెద్ద గాజు ప్లాట్ఫామ్ ఇది పర్వతం యొక్క అంచు నుండి నూట ఏడు అడుగుల వరకు బయటకు వచ్చింది ఈ ప్లాట్ఫామ్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై ఏడు చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని తయారు చేయడానికి మొదటిసారి టైటానియం ని వాడారు ఇది చాలా తేలికగా ఉంటుంది మరియు ఇతర ధాతువుల కంటే బలంగా గట్టిగా ఉంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ పై నడవడానికి కొంతమందికి చాలా భయం వేస్తుంది ఇక కొంతమంది దీనిపై చాలా సింపుల్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు అయితే ఈ ప్లాట్ఫామ్ బీజింగ్ వచ్చిన టూరిస్టులని తప్పక ఆకర్షిస్తుంది నెంబర్ టూ స్కై డాక్ చికాగో అమెరికాలో అత్యంత ఎత్తైన ఆకాశాన్ని తాకే విధంగా ఉన్న రెండవ పెద్ద భవనం అయిన విలీస్ టవర్ యొక్క నూట మూడవ అంతస్తుపై ఒక వ్యూ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది దాన్నే స్కై డాక్ అని అంటారు గాజుతో తయారైన బాల్కనీ లాంటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఐదు టన్నుల బరువుని మోయగలదు ఒకేసారి ఐదుగురు వ్యక్తులు నిలబడేంత వెడల్పుగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది పదమూడు వందల యాభై మూడు ఫీట్లు ఎత్తులో ఉన్న ఈ బాల్కనీ నుండి మొత్తం చికాగో అందాలు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ క్లైమేట్ క్లియర్ గా ఉంటే ఇక్కడి నుండి అమెరికా యొక్క ఇతర రాష్ట్రాలను కూడా చూడవచ్చు ఒకవేళ ఈ బాల్కనీ యొక్క గాజు పగిలిపోయినా ఇది సురక్షితంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిపై గాజు యొక్క చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి జనం చికాగా వచ్చి ఈ బాల్కనీ నుండి ఇక్కడి అద్భుత అందాలని తప్పక చూస్తారు నెంబర్ త్రీ తియాన్ మెన్ మౌంటైన్ పార్క్ లో నిర్మించిన డెత్ వే ఒకవేళ మీకు అడ్వెంచర్స్ చేయడం అంటే ఇష్టమైతే మీకు చైనాలోని తియాన్ మెన్ మౌంటైన్ పార్క్ కన్నా బెటర్ ఆప్షన్ ఎక్కడ దొరకదు ఈ పార్క్ జాంజియాగిలో ఉంది నాలుగు వేల ఏడు వందల అడుగుల ఎత్తులో అద్దంతో నిర్మించిన ఈ స్కై వాక్ సాహసం చేయగల మీ ధైర్యాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది నిటార్ గా కొండకు ఆనించి నిర్మించిన ఈ భయంకరమైన మార్గం దాదాపు రెండు వందల అడుగుల పొడవు ఉంటుంది ప్రపంచ నలుమూలల నుండి చాలా మంది టూరిస్టులు ఈ స్కై వాక్ ద్వారా ఇక్కడి ప్రకృతి యొక్క అందాలను చూడడానికి వస్తారు అయితే చాలా తక్కువ మంది టూరిస్టులు మాత్రమే గాజుతో తయారు చేయబడ్డ ఈ మార్గంలో నడవడానికి ధైర్యం చేస్తారు అంగుళున్నర మందపు అద్దంతో నిర్మించిన ఈ దారి యొక్క వెడల్పు కేవలం మూడు అడుగులు మాత్రమే ఇక్కడ నుండి టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ పార్క్ యొక్క అందమైన వ్యూ కనపడుతుంది అద్దంతో నిర్మించిన ఈ స్కై వాక్ ను నీట్ గా క్లియర్ గా ఉంచేందుకు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి టూరిస్ట్ కూడా ఈ స్కై వాక్ పైన నడిచే ముందు వారి షూస్ ని తప్పనిసరిగా విప్పేయాలి నెంబర్ ఫోర్ గాలిలో వేలాడే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ విచిత్రమైన స్విమ్మింగ్ పూల్ ని ఇంటర్ కాంటినెంటల్ దుబాయ్ ఫెస్టివల్ సిటీ హోటల్ లో నిర్మించారు ముప్పై ఆరు అంతస్తులున్న ఈ లగ్జరీ హోటల్ యొక్క పై భాగంలో గోడకి ఆనించి ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ ని నిర్మించారు ఇది చూడడానికి గాలిలో వేలాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ పూల్ యొక్క గోడలు మరియు ఫ్లోర్ కూడా బలమైన అద్దంతో నిర్మించారు దీంట్లో నుండి దుబాయ్ నగరం యొక్క అద్భుతమైన అందాలు కనిపిస్తాయి ఈ పూల్ యొక్క పొడవు ఎనభై రెండు అడుగులు ఉంటుంది దీంట్లో నుండి దుబాయ్ లోని బూజ్ ఖలీఫా కూడా కనిపిస్తుంది దుబాయ్ ఫెస్టివల్ సిటీకి వచ్చే వారికి ఇది ఒక ముఖ్య ఆకర్షణ నెంబర్ ఫైవ్ పర్వతానికి వేలాడే హోటల్ ఎప్పుడు ప్రమాదాలతో ఆడుకుంటూ జీవితాన్ని డిఫరెంట్ గా ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి పెరూ దేశంలోని ఒక ఘాట్ సెక్షన్ లో పర్వతానికి వేలాడుతూ కనిపించే ఈ మూడు క్యాప్సూల్స్ బాగా సరిపోతాయి బలమైన అల్యూమినియం మరియు పాలి కార్బోనేట్ తో తయారు చేసిన ఈ క్యాప్సూల్స్ ఇరవై అడుగులు పొడవు మరియు ఎనిమిది అడుగులు ఎత్తుని కలిగి ఉంటాయి ఇది ఒక సౌకర్యవంతమైన రూమ్ దీంట్లో సపరేట్ గా బాత్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే ఇవి పర్వతానికి వేలాడే హోటల్ రూమ్స్ అడ్వెంచర్ ని ఇష్టపడే వారు ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి స్టే చేయవచ్చు కానీ ఈ అడ్వెంచరస్ హోటల్ లో స్టే చేయడం అంత తేలికేమీ కాదు ఎందుకంటే ఈ రూమ్ వరకు చేరడానికి మీరు దాదాపు నాలుగు వందల అడుగులు ఎత్తును ఎక్కాల్సి ఉంటుంది ఈ రూమ్ లో ఒక్క రాత్రి గడపడానికి
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మరియు పొడవైన ఈ గాజు బ్రిడ్జ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వండర్స్ కి ఏ మాత్రం తీసిపోదు రీసెంట్ గా ఈ అద్భుతమైన బ్రిడ్జ్ ని చైనాలో నిర్మించారు అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ కి చర్చగా మారిన ఈ బ్రిడ్జ్ పై నడిచిన వారికి తమ మొత్తం జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఫీలింగ్ కలుగుతుందట ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవు నాలుగు వందల ముప్పై మీటర్లు దీన్ని రెండు పర్వతాల మధ్యలో నిర్మించారు ఇది భూమి నుండి మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క దృఢత్వాన్ని పరీక్షించేందుకు బలమైన ఆయుధాలతో ఈ అద్దాన్ని పగలగొట్టడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ తరువాత ఒక భారీ వాహనంలో పదకొండు మంది వాలంటీర్స్ ని తీసుకుని ఈ బ్రిడ్జ్ పైకి వెళ్లారు అంతేకాదు దీనిపై రెండు టన్నుల బరువు ఉన్న ట్రక్ ని కూడా నడిపించి చూశారు చాలా టీంలు ఈ బ్రిడ్జ్ ని పగల కొట్టడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశాయి దీని వల్ల ఈ బ్రిడ్జ్ సర్ఫేస్ పైన లైట్ గా క్రాక్స్ అయితే వచ్చాయి కానీ ఈ అద్దం మాత్రం పగలలేదు ఈ బ్రిడ్జ్ ని టెంపర్ గ్లాస్ తో మూడు లేయర్స్ గా తయారు చేశారు దీంట్లో నాలుగు వందల యాభై మీటర్ల పొడవైన మరియు పదిహేను మిల్లీమీటర్ల మందమైన తొంభై తొమ్మిది గ్లాస్ ముక్కలను వాడారు పొరపాటున ఎక్కడైనా పగిలిన ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న అద్దాన్ని ఈజీగా చేంజ్ చేసేయవచ్చు నెంబర్ సెవెన్ ఫాల్ క్రీక్ వేల్ మొదటిసారి చూసినప్పుడు ఇది మీకు నీటి పైన నిర్మించిన ఒక అసంపూర్ణమైన బ్రిడ్జ్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ కాసేపు అలాగే చూస్తే మీకు అసలు విషయం అర్థమవుతుంది ఇది ఈ ప్రపంచంలోని నలువైపులా తిరగగల ఏకైక బోట్ లిఫ్ట్ బోట్ లిఫ్ట్స్ అనేవి ఒక రకమైన మెషిన్స్ లాంటివి ఇవి బోట్స్ ని ఒక దగ్గర నుండి ఇంకొక దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి నీటిలో కొన్ని చోట్ల బోట్లు వెళ్లడానికి వీలు లేని పాయింట్స్ లో వీటిని వాడతారు అయితే ఒక సాధారణ బోట్ లిఫ్ట్ ఈ పని చేయడానికి గంటల సమయం తీసుకుంటుంది కానీ ఫాల్ క్రాక్ వీల్ ఈ పనిని కొన్ని నిమిషాల్లోనే చేసేస్తుంది ఫాల్ క్రాక్ వీల్ ని రెండు వేల రెండులో మొదటిసారిగా వాడకంలోకి తీసుకువచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో ఇక ఇంతే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితోనూ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అద్భుతమైన వీడియోలు చూడటానికి వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్